웹스퀘어 퀵하이드입니다. 탭 컨트롤의 탭 스크롤 속성과 탭 포지션 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성을 사용하여 탭 목록을 표시하는 탭 목록 버튼의 위치는 탭들이 어디에 위치하는지에 따라 결정된다는 것을 확인해 보겠습니다. 탭 스크롤을 트루로 설정해야 탭 목록 버튼을 표시할 수 있습니다. 그리고 탭 포지션 속성 값이 탑이거나 바텀인 경우에만 탭 목록 버튼이 표시됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 탭 컨트롤 컴포넌트입니다. 탭 1의 소스 파일은 탭 XML입니다. 탭 XML 화면입니다. 메인 페이지를 로딩하면 앞에서 본탭1 이외에 9개의 탭이 추가로 생성되는 것을 알수 있습니다. 추가로 생성되는 탭의 소스 파일은 Tabs Edit XML입니다. Tabs Edit XML 화면입니다. 브라우저에서 불러온 모습입니다. Tab 1과 페이지 로딩 시 추가된 9개의 탭을 포함한 총 10개의 탭이 상단에 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와서 메인 페이지에 탭 스크롤 속성을 검색하십시오. 탭 스크롤 속성 값을 true로 설정합니다. 저장합니다. 페이지를 다시 로딩합니다. 탭 목록 버튼이 상단에 표시되고, 버튼을 클릭하면 탭 목록이 표시됩니다. 그리고 목록에서 탭 이름을 클릭하면 해당 탭 화면이 선택됩니다. 현재는 탭이 9개 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와서 탭 포지션 속성 값을 탑으로 설정하고 저장합니다. 페이지를 다시 로딩합니다. 탭과 탭 목록 버튼이 역시 상단에 표시됩니다. 단, 탭 포지션이 기본 값일 때와 비교하여 약간의 CSS 차이가 있습니다. 탭 포지션 속성 값을 바텀으로 설정합니다. 레프트나 라이트는 선택하지 마십시오. 저장합니다. 페이지를 다시 로딩합니다. 탭들이 하단에 표시되고, 탭 목록 버튼 역시 하단에 표시됩니다. 탭 목록 버튼을 클릭하면 탭 목록이 표시되고, 탭 목록에서 탭 이름을 클릭하면 해당 탭으로 바로 이동할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.